Hello guys, welcome to WMD Tech and today i-unbox and i-check natin ang isa sa pinaka-sexing motherboard, ang Aorus B450 Pro from Gigabyte. Before that, huge huge thanks to Gigabyte and Aorus for sponsoring this video. And by the way guys, merong rave to save event ang Aorus kapag bumili kayo ng GTX 1070, 1070 Ti, 1080 at 1080 Ti Aorus or Gigabyte, meron kayang libreng Gigabyte Aorus hoodie and cap. Kapag bumili naman kayo ng Gigabyte or Aorus GTX 1060, meron naman kayong Gigabyte Aorus t-shirt. So check the nearest retailers nyo para makakuha kayo at dalian nyo dahil limited supplies lang ito. So i-unbox muna natin ang ating Aorus B450 Pro motherboard. Before that, let's check the specs ng ating Aorus B450 Pro. For the CPU support, supported nito ang 1st and 2nd gen Ryzen CPUs. Meron tong AM4 CPU socket. Meron din siyang 1 PCIe 3.0x16 graphics interface. Meron din siyang display interface na HDMI at DVI-D. Meron siyang dual channel DDR4 na may 4 DIMM slots. For expansion slots, meron siyang isang PCIe 2.0x4 and 2 times PCI 2.0x1. Meron din siyang 6 SATA 3 ports at 2 M.2 SSD slots. Para sa USB ports niya, ay meron tayong isang USB 3.0 Gen 2 with USB Type-C support, isang USB 3.1 Gen 2 Type-A, at isang 6 USB 3.1 Gen 1 at 4 times USB 2.0. For audio naman, meron tayong Realtek ALC1220VB at Intel GBE LAN and form factor na ATX. Before natin i-check ang ating motherboard, gusto ko lang i-clarify yung issue about sa B450 series. Marami nagsasabi na meron daw temperature issues sa B450 or pangit daw yung BRM faces. Meron din man nagsasabi na pangit daw yung B450 series dahil sa test na ginawa ni Hardware Unbox. Yes, di natin makakailan na talagang mainit yung Pro Wi-Fi version ng B450 Aorus. Take note, bawat B450 has its own model name. So siguro naman di natin pwedeng lahatin lahat ng models. Marami naman ako nakikita ng users na gumagamit ng Aorus B450 at wala silang issues. So nagtry ako mag-research and nakita ko yung mga reviews kagaya ng review ng Aorus B450 Pro. So i-check natin yung mga reputable sites na nagre-review ng Aorus B450 Pro like Guru3D. And of course, chinek ko din yung ibang sites kung ano ba talagang findings nila dito sa VRM issues or temperature issues ng B450 Pro motherboard. And kung makikita natin sa test ng Guru3D, nagre-range ang limang measure points around 40 to 53 degrees on default settings at around 39 to 59 degrees naman on 4.2 GHz. So kung i-compare natin siya dun sa Aorus B450 Pro Wi-Fi version na tinest ni Hardware Unbox, malaki talaga yung difference na halos umaabot ng 100 degrees yung VRM temps nila. And kung i-check din natin yung test na ginawa ng Town, halos 57 degrees lang ang pinakamataas na VRM temperature. Anyway, all these results are different dun sa ginawa nilang test dun sa reference board which is Aorus B450 Pro Wi-Fi. So I suggest if mamimili kayo, magtanong-tanong kayo sa mismong user na meron ng board na gusto nyo. And for my opinion, good ang Aorus B450 Pro sa mga budget gamers or PC builders 
Pero gusto ng sexy and good looking motherboard. Pero sasabihin pa rin nila is performance over aesthetics. Pero always ask the purpose ng pagbili nyo. Nagpunta ako last Sunday sa SM North Edge sa Gigabyte Store and kinausap ko yung store nila about sa B450 kung may mga nagbalik na ba ng mga B450 boards na nabili. So far wala pa naman daw. All in all, super okay ng Aorus B450 Pro kung casual gaming ang purpose ng pagbili nyo, pero kung for heavy productivity work or overclock enthusiast kayo, I suggest na go for a higher series like X470. Especially kung hindi nyo mabibigyan na sufficient airflow ang VRM area nyo kapag nag-overclock kayo. Anyway, sabi ko nga, kung di naman kayo mag-overclock, walang magiging issue and okay na okay yung board na pipiliin nyo, in terms of B450 series. Anyway, napahaba na yung clarification ko sa B450 series so I hope na linawan kayo ng konti. This is my opinion. Sana huwag kayong magkalat ng ideas or speculations. Let's leave it to the expert na nakapag-test ng mga motherboards. So check na natin uli ang ating Aorus B450 Pro. Para naman sa features ng ating Aorus B450 Pro, first feature nito is a solid design and aesthetics. Super ganda and elegant ang design and I'm sure matutuwa yung mga PC builders or gamers na mahilig mag-show off ng kanilang PC kapag Aorus B450 Pro or any other Aorus B450 series ang kinuha nyo. Another feature na included is of course yung AMD Store MI technology na mas nakakapagpabili sa mga storage devices na nakaplug sa ating PC. Meron din tong hybrid digital power design na optimized para sa second gen CPUs. Meron din tong dual NVMe M.2 PCIe SSD na merong included na thermal guard para sa cooling ng M.2. Meron tayong dalawang M.2 slots, isang 110mm at isang 80mm na M.2. And isa sa bagong features ay yung USB 3.1 Gen 2 ports para sa mas mabilis na transfer rate. Of course, yung kanilang Intel GBE LAN port na may CFOS Speed Internet Accelerator and of course, yung hindi mawawala sa kanilang software or motherboards ay yung kanilang high-end audio with Realtek high-end HD audio codec. Meron din tong of course yung kanilang RGB Fusion software support na merong 5 volts and 12 volts header pin. And yung kanilang famous Smart Fan 5 feature na kayang mag-cool and mag-adjust depende sa init ng inyong PC. And lastly, yung kanilang integrated IO Shield armor na durable and easy to install. So tingnan natin ang pros and cons ng ating motherboard. Although simple pros and cons lang to and medyo may halong opinion, I will give my honest opinions pa rin. Para sa ating pros, so unang-una is yung price. For 6,960 pesos, I think di ka nalugi dito considering na meron kang dalawang M.2 slot with heat guard. Solid design and supported nga rin yung 1st and 2nd gen Ryzen CPUs at hindi mo na kailangan mag-update ng BIOS. For another pros nito is yung heat guard ng dalawang M.2 at integrated IO shield guard. And lastly, siguro one of the strong selling point talaga ng Aorus B450 Pro is yung design and aesthetics. I'm really sure na maraming magagandahan sa design especially sa mga Gigabyte fans. And para sa ating cons, I'm not sure kung cons ba ito or not really talaga cons or sabihin na rin nating cons dahil syempre kumakalat na rin and nakikita ng ibang tao. For me, pagkarilis na pagkarilis agad ng B450 series, lumabas agad yung issue ng VRM temps. I'm really sure na marami ang na-disappoint or nag-doubt na bumili nito dahil sa mga lumabas na reviews and opinions regarding sa temperature issue ng motherboard. And another one is yung mga conception ng retailers na okay yung motherboard kung hindi ka mag-overclock. Kung ganito yung scenario for me, hindi mo masusulit yung features and capability ng board. And of course, magkakaroon din sa'yo ng doubt kung bakit nila sinasabi na okay yung board, wag ka lang mag-overclock. And all these pros and cons are my observations, research, and opinion. So let me know sa comment section kung ano ang thoughts nyo about dito sa Aorus B450 Pro and sa ibang B450 series. So despite ng mga lumabas na issues regarding sa B450 series and sa review ng mga ibang sikat na YouTuber and tech reviewers regarding dun sa Aorus B450 Pro Wi-Fi, so wag natin ipareho itong Aorus B450 Pro dahil unang-una, 
halos lahat ng mga reviews and mga nakikita kong uh, impressions or sa mga users na gumagamit mismo ng board na to is wala pa namang issue na nakikita and wala pa namang problema especially sa temperature. Pero all in all, ang Oros B450 Pro is a really good motherboard para sa mga budget gamers and PC builders na gusto ng high-end designs and features. And I hope nag-enjoy kayo sa ating unboxing and overview ng Oros B450 Pro motherboard. For the latest updates ng mga Gigabyte products, visit their Facebook page and website. And that's it para sa ating video for today. I hope you like it. And don't forget to like and subscribe. And hit that bell icon na rin para ma-notify kayo sa mga upcoming videos ko. Happy gaming!